idadi ya wanaume kwenda kucheki VVU inaongezeka kila siku. Hongeni sana wanaume. Zamani hamkuwa hivi. Lakini tukana na elimu ambayo tunaitoa sasa hivi mnajitokeza sana. Sasa hivi wanawake tunaachwa nyuma. Wanaume katika takwimu hizo tunazo, wanaume ndani ya mkoa wa Ruvuma sasa hivi wameongeza kasi ya kwenda kucheki afya zao na kujua hali zao za kiafya. Mwanzoni alikuwa anaona kwamba mke akishenda clinic akikutwa hana VVU yanajua na yeye hana. Walikuwa wanategemea ma, majibu ya mama. Kupitia mpango huu wa furaha yangu. Mpango ambao tunaendelea nao ndani ya mkoa. Wanaume wengi sasa wameongeza kasi ya kwenda kupima na kujua hali zao. Na wale ambao wamekwishambukizwa waendelee kuishi vizuri. Sio kuishi kwa matumaini, ah kuishi vizuri. Ajue kesho yako ni Mungu. Bas. Sio kwamba eti umeambukizwa leo huyo kesho anakufa, wewe ndio ulimuumba. Umepata virusi vya ukimwi? Simama imara, tembea mbele, chapa kazi, kula vizuri, kunywa dawa zako kulingana na maelekezo ya madaktari. Tusiache kutumia dawa. Na usijisikie kama eti mimi kwa sababu na virusi vya ukimwi na kunywa dawa kila siku. Mimi niwaambie ndugu zangu, sio wa virusi vya ukimwi peke yake anakunywa dawa za kila siku. Wako watu wa pressure kila siku wanakunywa dawa, si ndio? Kila siku wanakunywa dawa watu wa pressure watu sijui kisukali wengine sijui tibi kila kitu kunywa dawa si kosa kosa ni kuacha kutumia dawa swala la unyanyapaa halikubariki miongoni mwa jamii niombe sana ndugu zangu wana jamii tuache tabia ya kunyanyapaa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi wewe unamnyoshea kidole mwenzako wakati kidole kimoja halafu vidole vinne bila kuangalia wewe na kama hujapima una uhakika gani kama uko salama nami nitoe wito ndugu zangu kwa jamii yote tukapime tukapime ili tujue hali ya afya zetu kwa hiyo mimi niwatie moyo na endelea kuwatia moyo ndugu zangu wana kikundi cha jipe moyo nyoo nyewe imesema jipe moyo sasa na mimi nawatia moyo hakuna kukata tamaa hakuna kurudi nyuma mimi nimefarijika sana kuona wana kikundi wajipe moyo ambao wanaishi na virusi vya ukimwi kwa kuamua kujiunga katika kikundi cha uzalishaji mali na leo kuwa na hatua hii kubwa hongereni sana kikundi kilianza mnamo mwaka 2016 kikiwa na wanachama 16 wanaume watano na wanawake moja. mpaka sasa kikundi hiki cha watu waishio na virusi vya ukimu kina watu tisa wanaume wanne na wanawake watano mnamo mwaka 2016 kikundi kilipata fedha taslim milioni moja kutoka katika mfuko wa NMCF kupitia tech IDC na wanachama tulianza kufuga nguruwe. Mnamo mwaka 2019 kikundi hiki kilipata taslim milioni moja fedha kutoka na kopa kupitia Tech ADC. Fedha hizo zilikuwa kwa ajili ya ununuzi wa kuku wa mlaa. Kila unavyotutembelea usema kweli hukosi kusema jambo. Hukosi kusema neno lakini kubwa ambalo wana Uyahudini na kata nzima tusahau ni ule mchango wa milioni moja. Tuliupo tulipata hizo fedha na zile fedha zimetumika ipasavyo. Tunakushukuru sana mheshimiwa mkuu. Wakuishia hapo umechangia kule Liangweni mifuko ya saluji hamsini. Ukishia hapo umechangia kwenye sekondari yetu mifuko saluji mifuko hamsini. Kwa kweli tunakushukuru sana. Sokea TV